Please note that this video has spoilers for the subject. Olsenmanden nummer 7, Olsenmanden på sporet. Filmen starter nærmest nøjagtigt, hvor den forrige sluttede med teksten, de levede lykkeligt til deres dages ende. Og følger familien bandens liv i på Mallorca. Og vi ser Bøffenlanden. Og da han blev introduceret i forrige film, så ved vi med det samme, vi ser ham i denne, at ja, han er ude på noget selvfølgelig. Han vil have hævn for forrige gang. Han er blevet hyret af nogen igen. Deres, deres liv på Mallorca er ikke helt, hvad de håbede på. Kjell har meget svært ved at håndtere heden. Han prikker håbefuldt til termometret, der så hissigt som svar hæver sig til jeg ved ikke, 40 grader. Han nævner håbefuldt ved morgenbordet, at måske vil det regne i dag. Hvor til Børge Tørt pointerer, at det regner kun 15 timer om året på Mallorca. Og det har det allerede gjort for i år. Benny havde jo håbet på, at han kunne bruge nogle flere af de her penge. Så han, han beder Egon ret tit om flere penge. Kjell er jo et også et grundet maden. Vi fandt jo ud af i forrige film, i starten af forrige film, at Kjell ikke var så meget for den spanske mad. Så de får selvfølgelig arrangeret dansk mad til morgenmad. Og Egon pointerer, at vinerbrødene er endda stadig lune. Og men Kjell mener stadig, at det er for galt, at der ikke er nogen dansk ost. Egon selv er blevet meget paranoid over muligheden for at miste pengene. Han insisterer på at bære dem på sin person næsten hele tiden. Håndhjernet til sin højre arm. En lille rød kuffert. Det ville jo nok have været mere fornuftigt at have dem i en bank dernede. Eller lignende, så de ikke kunne stjæles så fysisk direkte. Men nu har han endelig pengene. Og det er gået galt så mange gange. Så det er jo til at forstå, at han er paranoid. Yvonne kan slet ikke klare det. Og hun er... Ja... Blevet lidt af en alkoholiker. Hvilket så leder til, at både Egon og Bøffen har to hoveder. Og øh, hvilket også gør, at da hun bliver spurgt af politiet, hvordan så han ud? Der må hun jo pointere, at det var jo lidt tåget. Bøffen får lukket vandet ud, og Egon drukner. Det lykkedes Bøffen at lokke Egon direkte i fedtefadet, og han bliver sendt tilbage til Danmark til fængsel. Det er en af dem, der leger med scenen foran fængslet, hvor Egon bliver lukket ud med, at han, han har travlt, så han kommer, han kommer for tidligt ud. To måneder for tidligt for god opførsel. Han må virkelig have fedt for dem. Det påvirker også de indledende rulletekster, der simpelthen ikke når at blive færdige, før han er kommet ud, så kameraet må 
fører tilbage på føres tilbage på porten, zoom ind igen, og så kan rulleteksterne få lov til at køre færdigt. Kjell og Benny har fået arbejde. Det kalder de det da. Kjells plan med at udgive sig for, som der står, invalid for sørger, med en slynge, der skifter arm, da han pludselig skal til at bære den her til at gå med, da han skal bære den hjemad. Og Benny prøver at sælge grinemaskiner til et ikke synderligt entusiastisk publikum. Vi har en fantastisk scene med, at Yvonne på en meget stille og overbærende, nærmest i virkeligheden yderst ubehagelig måde, får forklaret Egon, at det, det går jo selvfølgelig ikke, og det er for meget, og han må faktisk slet ikke være her. Og Kjell er fast besluttet, fordi Yvonne er enig, og det er han også selv. Og det... Vi har et fantastisk øjeblik, da Egon med lethed får overtalt Yvonne ved nærmest at snakke hende efter munden, og i virkeligheden vil han jo det samme som hun. De vil begge to have, at det skal lykkes, og det, nej, de behøver jo ikke flytte til Mallorca. Det, det er jo fint nok. Hvad skal man også med det? Så kommer man jo bare til at savne det, det danske vejr og de danske omgivelser med regnvejr, hvor man skal gå på arbejde hver dag. Det lykkedes ham meget let at overbevise hende, selvom hun jo mener, at det har været lange, dybe overvejelser. Og Kjell er langsom til at følge dette sporskifte, om man så må sige. Og han bliver ved med at prøve at skubbe Egon ud og pådutte Yvonne den også, hvor til hun jo så protesterer. Og det, det, det er det ene af filmene, hvor Kjell et par gange træder i karakter. Vi har det igen, da han, han insisterer på, at han ikke er, det, det ikke er slipt med hans over, eller hans, hans overvægt er også synd for ham selv, og han er, han er træt af at blive set ned på. Og da han Undskyld mig, da Egon, undskyld mig, da Egon er i kasse og skal bæres, der siger Kjell meget bestemt, at han bærer ikke flere kasser. Det handler om Børges fremtid. Han skal ansættes i ØK, og der må man ikke have noget med tidligere straffede og eller sindssyge personer at gøre, og man skal faktisk helst bo i Gentofte. Egon bliver dybt påvirket af, at Yvonne mener, at hans umiddelbare gevinst af 10.000 kroner i 25 øre. Man kan ikke få noget for en 25 øre. Det, det virker ikke som nok for hende, så han, bliver, han, han er meget trist, da han forklarer, at han, han ved, altså, hvor guldbarn er. Og det synes han bare, at de skulle vide. Men det kan jo alligevel ikke nytte noget. Men de får de givet ham modet tilbage, og det lykkedes. Det gør det jo så alligevel ikke helt. Vi har en fantastisk lille scene med bodyguarden, som er bevæbnet og farlig for sine omgivelser. Som kan med et par balloner, der sprænger. Vi har en, en ganske fin lille 
scene med, at de skal have kasketter og uniformer for at kunne overbevise folk om, at det her tog altså tilhører dem, og at de har ret til at være der. Det bliver ud over kasketten, der ikke passer på Egon til at starte med, det de må bytte, så er det jo en fantastisk lille visuel element med det her. Benny kommer ind og installerer hatterækken, og de åbner døren indad, og da døren lukkes igen, der er alle tre hatte forsvundet. Og billedet af, at de alle tre dukker om hjørnet uden hatte. En af de få gange i hele serien. Det går selvfølgelig galt umiddelbart med guldbarne, For de er jo tunge, og Kjell er smænderfød. Og det lykkedes ham at ødelægge bilen godt og grundigt ved at hoppe ned på, midt på ladet. Vi har adskillige ældre, der brokker sig over ungdommen nu til dags. Vi har vagtmanden med hunden Buster, og de to herlige ja. DSB-ansatte. Jeg ved ikke nøjagtigt, hvad deres titler er. Her Godfredsen. Og jeg kan desværre ikke lige huske navnet på den anden. Og jeg kan ikke huske, hvem af dem det er, men den ene af dem kommer jo så. Desværre ikke fra Valby. Det er jo der, man helst skal bo. Det er der, de, de gode gamle bor. Det er muligt, at han bor tæt på, men desværre, det er jo ikke helt det samme. Man skal helst bo i Valby, og det, er jo, det gør jo Børge til en ideel kandidat i virkeligheden. Selvom man ikke nødvendigvis kan se det med det samme, og selvom Yvonne bestemt ikke havde tænkt på det, så bliver hun jo alligevel ganske glad for det. Børge bliver klippet, så han ligner en ung mand eller en pige. Og han, selvom han ikke står det rigtige sted, han bliver jo hentet op i kontoret der til pulten med alle knapperne og de blinkende lys. Det lykkedes ham alligevel at få givet dem at, at få stoppet det andet tog, så de kan så banden kan køre videre. Og da det så han, han når at få, han får dårlig samvittighed, da han ser hvordan de her to ganske venlige mænd det, det går helt i spåner for dem, da det, ja, det, det går helt galt, da først signalerne bliver ødelagt af Egon, der mener, at nu er der kun én ting tilbage at gøre. Og man kan tydeligt se det, man kan mærke det på børge, at han, han får dårlig samvittighed af det, og han hjælper dem der også ud af den situation. Og det leder jo så til en ansættelse hos DSB. Filmen er til dels en hyldest og eller reklame for DSB. Man, man aner, at de er ret begejstrede eller betalte. Og ja, hvis man ikke kan stole, hvis man ikke kan stole på DSB. Hvem kan man så stole på? Måske var det sådan dengang. Så længe har jeg ikke levet. Sådan er det ikke i dag. De... Visningen af togene er rigtig godt sat sammen, hvor det, det bliver næsten til en, en symfoni eller en ballet. Det er, det er velkoreograferet. Det passer sammen. Musikken kommunikerer til os, at det her, det er en smuk ting, det, det hele passer bare sammen. 
Bortset fra de her særtog, da det går op for, hvor det så efterhånden går op for Egon, at de er jo skiftet til sommerkørplanen, hvilket bliver etableret lidt tidligere i filmen, men man tænker ikke over det, før at det, ja, det, det går lige så stille op for en, at det er jo selvfølgelig sådan, det hænger sammen. Kriminalassistent Jensen har endnu en af sine fantastiske, uforglemmelige taler om, hvordan godt politiarbejde fungerer, og hvad man skal, og hvad man ikke skal. Han har jo 25 år i tjenesten, så han skal nok kunne belære Holm, den unge mand, som slet ikke har forstået noget af det hele. Man skal ikke arbejde, man skal avancere. Hvis han vil løse forbrydelser, så må, gøre, så må han gøre det i sin fritid. Og det gør Holm så. Han kommer uden for arbejdstiden til Yvonne, får en beskrivelse af bøffen, hvilket så i sidste ende leder til en arrestation, og at millionerne bliver fundet igen. For det var jo stjålet. De var jo stjålet fra Ja, Olsenbanden og familien. Egon bliver formand. Kjell og Benny bliver underdirektører. Børge er nu ansat hos statsbanerne, hvor han ikke kun kan håbe som i ØK at blive direktør. Nej, han kan blive generaldirektør. Og så kommer det sidste stød. Efter de tror, at alt er i orden, kommer selvfølgelig skattevæsenet. En detalje, de nok havde glemt, det var øh, sandsynligvis en del af grunden til, at de overhovedet tog til Mallorca. Og det var deres endelige mål. For det er jo trods alt en god måde at slippe for det danske skattevæsen. Men når de nu bliver her, så skal de jo opgøre opgive disse 90 millioner. Og det, det kan ikke ses, at de er opgivet som fortjeneste nogen steder. Og derudover er der selvfølgelig en bøde, og det ender på de her 270 millioner kroner. Jeg kender ikke skatteloven, så jeg skal ikke kunne sige, om det er realistisk nok, men det kan vel nok godt passe. Det skal i hvert fald nok passe, at det med bøde og beskatning kommer op og bliver til mere end de 90 millioner. Og hvordan havde de så tænkt det med at ordne det? Noget klip til fredsløse lille. En del af filmen går med at køre, køre med tog, og det føles som en lettere usædvanlig film i serien, i forhold til at der er færre egentlig kub. Det de plejer at være sådan lidt mere de har det her sted, de skal have noget ud af, ind og ud og så videre til det næste. Men denne da, ja, det, det handler mere om transporten af vognen med guldbarer. Der er en masse fine små detaljer. Vi et par gange klipper vi fra, at de kører med guldet hen mod slutningen af filmen, og de forsikrer hinanden om. Kæld vågner efter at være besvimet af det særtog, der næsten slår dem ihjel. Han var den eneste af de tre, der så, der kiggede direkte mod de to andre fire vandt om. Så han vågner og siger, jamen hvad pokker sejler vi? Fordi han kan jo se vand. Og han, han skal så forsikres af Egon, og nu, nu kan der slet ikke ske mere. Og efter vi klipper direkte til bøffen, der jo så, som vi ved, er på vej mod den. Og bøffen på vejen får jo kørt meget hurtigt og næsten kørt en ung mand på stranden ned. 
Og det i sig selv er jo ikke så smart, men det bliver kun værre, da den unge mand altså går hen til sin kone og børn og fisker en politikasket op fra tasken. Og med det ganske flot kommunikeret, vi, vi ved med det samme, hvad der foregår. Og da politiet så ankommer, der er han den første, der stiger ud, og han er stadig i sine i sin bade, badebukser. Så vi ved, vi, vi kan følge, hvad, hvad der er sket. Vi behøver ikke at vi behøver ikke få det sagt, vi behøver ikke at, at se det i detaljer, men nogle få billeder for det kommunikeret, hvad der sker. Kæld, der skifter spor og sætter togvognene sammen og lignende, er morsomt. Hans, hans kropsprog er fantastisk. Skovturen, der går godt, da den jo så selvfølgelig ender i Carlsberg bryggerierne og vi når aldrig at se det men Jensen siger jo at han har inviteret pigerne fra sædelighedspolitiet så det lover jo godt og han, han kigger ned da han han møder en en fuld politiansat der står og lader vandet han kigger ned, og det går op for ham, at det er simpelthen chefen. For hvor skulle man ellers kigge for at finde ud af sådan noget? Og chefen er jo som sangen fortæller os, helt med lem. Om han også tager sin stav, det fremgår ikke af sangens tekst. Og Jensen får en ansøgning af, at nu vil han blive forfremmet. Jeg tror, at det var næse, næser og hatter, der gjorde det, der gjorde udslaget. Yvonne, der går til politiet i håb om at få bare, bare nogle få millioner, inden, inden nu på onsdag. Lad os, lad os sige tre. Tre millioner. Det mener hun godt, at politiet vil kunne forsøge hende med indtil de nu får opklaret det. Hun, kan, hun, hun ved godt, hun ikke kan forvente 90 millioner. Det, det ligger de jo ikke inde med. Men tre, det skulle vel være rimeligt. Hun havde jo regnet med, at de var der. Og det er nok mere eller mindre, hvad der er at sige om denne her af dem. Lidt og usædvanligt en af dem, men en af de virkelig gode, og en man kan huske. I've reviewed other parts of this series, the links are in the description box. Please rate and comment, and hey, if you like this video, that subscribe button's just waiting for you to click it.